e, kitabu cha mithali mlango ule wa kwanza kicho cha somo la leo kinasema kumcha bwana ni chanzo cha maarifa kumcha bwana ni chanzo cha maarifa leo tunaanza kitabu kipya cha mithali hii kitabu kina miango iko 30 na moja eh watu wengine huwa wanakichukulia kwamba ni kama kitabu kilichopangwa kama mwezi wa siku 30 moja mbona mwezi ndio miezi iliyo mingi na siku 30 moja kwa hiyo kama kila siku unakuwa unasoma mithali moja unakuwa tu unarudia tu unarudia hata kama hutasoma kila mwezi lakini eh ukijipanga ndani ya mwezi kila siku mithali moja basi ni rahisi eh kupata ujumbe sasa unaweza kusema kwa nini iwe mithali hii kitabu cha mithali nitatoa tu maelezo ya jumla jumla tu haraka haraka tutakuwa tunayarudia ni kitabu ambacho na tukiona mlango huu wa kwanza tutakapoanza kuyasoma maandiko yake na mengine okay tulishasomewa kwanza eh, lakini tukaanza kuyahubiri sasa kwanza kuyachambua moja baada ya jingine eh tutaona kama ni kitabu kinachoshughulikia na kitu kinaitwa hekima ambo jamii ya hekima maarifa na kinyume chake we ujinga na upumbavu kwanza nitangue kuomba radhi na sio kwamba naomba radhi kimsingi ni kwa nini ombe radhi neno la Mungu ndani ya hiki kitabu kwa muda wa, wa, wa wiki 30 na moja ni milango 30 na moja maneno kama hekima e, maarifa elimu ufahamu e, yote hayo tutayasikia sana sio ni kitabu kinachotutia hayo mambo lakini vile vile kita tutasikia maneno yenye kidogo yenye kuuzi. Eh hey, yamo tutaachaje kuyasema? Maneno ya ujinga, upumbavu, eh hey, maneno kama hayo. Eh hey. na nikili nikili binadamu hawezi akawa mkamilifu mwenye kuenenda katika hekima. Watu wote tunataka tuonekane tuna hekima, tuna ujuzi wa mambo vizuri, lakini tunaenenda katika ujinga na upumbavu mwingi vile. Eh hey. Na kwa kadiri neno la Mungu linavyojaa mioyo ni mwetu ndivyo kiwango cha hekima, busara, ufahamu kinaongezeka na kiwango cha ujinga na upumbavu kinapungua. Lakini je, itaisha je, tunajua kile neno la Mungu kiasi kwamba sasa Mungu peke yake ndiye aliyekamilika katika hekima yote, katika ufahamu wote, ndani yake hakuna ujinga, hakuna upumbavu, hakuna lakini ndani ya wanadamu vitu vipo. Eh, na kuna makundi mengine ambayo yako kwenye hali ya ujinga bila kujijua. By the way bora uwe mjinga na 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 moja ni labda nirekebishe kidogo niseme hivi bahati mbaya yule aliye katika hali ya ujinga na upumbavu haweza kajitambua kwamba ni mjinga na upumbavu hivi nadhani wale e, machizi machizi wa mtaani anaweza kajua kwamba mimi ni chizi ah anakuwa anajua yuko safi ni kama mlevi mlevi ni vigumu kujua kwamba yuko anaongea maneno ya kipuuzi na kipumbavu atafikiri kwa anaongea hekima atafikiri kwa anaongea english imepangwa vizuri kabisa anaanza kuongea kimombo cha nguvu kumbe yuko anapumbazika ana zaidi sasa naomba tukianza hiki kitabu na wewe msikilizaji unasikia kutokea mbali tuwe tayari kwa kweli nitakuwa nawarejesha kwenye huu mlango wa kwanza tulipoanza kueleza uhalisia wa mambo tuwe tayari wakati mwingine kusikia yote Eh, kwa tayari kusikia yote wakati ufao na wakati usiofaa maneno yenye kutusifu yenye kutupongeza yenye kututia moyo lakini na mengine yenye kutu eh, kanya na kutuonya hasa kwenye hali ya ujinga na eh, angalia kiwango cha ujinga kiliyomo ndani ya ndoa za wanada, wa, ya wakristo wale eh kujinga kabisa usio kuwa na mipaka eh na na, na, na upumbavu Eh hey, haya by the way nitaweka pia kusema na nikitoka hapa nitaanza sasa kuhubiri kitabu huu mlango. Na kwa kusema kwamba kwa sababu haya maneno ya ambayo kama yanajirudia sana ndani ya kitabu cha mithali, hekima, busara, maarifa, ufahamu, eh, elimu, ujinga, upumbavu, uvivu, maneno kama hayo. Kwa sababu yanajirudia rudia sana nimeona nayo kwa neema ya Mungu aliyotupa aliyonipatia kwa katika hili ni afanye so, ni atafutie masomo ya mfululizo ambayo sio kitabu cha mithali peke yake. Sio hekima ya Mungu haimo ndani ya mithali peke yake. Lakini kitabu cha mithali ni unaweza kusema ndiyo kitabu maalum kinacho kilicho kita sana katika eneo la hekima zaidi. Na kinyume chake. E, na tutagundua pia kwamba habari za maneno kama hekima, busara hayo yanayoonekana katika kitabu cha mithali wala sio yale hekima sana ya kimungu sana sana hapana ile hekima tu ya jumla ya kuenenda katika njia sahihi ambayo inawapendeza wanadamu na Mungu pia 
Lakini kuna hekima ya Mungu yenyewe iko juu zaidi na tutaiona katika sehemu nyingine za Biblia ambazo wakati mwingine labda sio ndani ya mithali yake. Na nameelewa utangulizi huu. Kwa hiyo milango iko 31, kwa tunaenda mlango kila wiki na mambo mengine yatajiri. Kwa mfano, mlango wa kwanza mpaka wa kumi mpaka wa kumi na tatu hivi. Wa kumi mpaka wa kumi na tatu utajikuta kwamba ni, ni, ni neno la Mungu likielekezwa sana kwa watoto na vijana chini ya uangalizi wa, wa walezi wao na neno hilo hilo ukilitafsiri kiroho ni neno la kuwaongoza wa Kristo chini ya uangalizi wa kanisa e, ndio mlezi wetu hizi ndio unazoziona zimekuwa chafu kuliko za dunia huu uvaaji unaoona watu natembea wamevaa kama 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 wanyama wapo uchi kama wanyama alafu akafikia mpeneza ni kwa sababu mlezi ambaye ni kanisa hafanyi kazi yake mtoto asiyelelewa hapati hekima Kristo asiyehubiriwa neno la Mungu ukienda pale ukaambiwa fedha utajiri vitu gani hivyo kuwa tajiri hakuwezi kwa kuzuia kuvaa uchi eh kufundishwa utajiri na nina uongo uongo wote na na naelewa maneno. Mzuko umeanza kupata mapema eh? Aya, goya tuendelee sasa. Sasa tuende katika leo tutaona hoja kuu ni nyingi kwa kweli. Kitabu cha Misari kina mambo mengi kwa wakati mmoja. Lakini hongo ya nizigwe katika makundi makubwa manne. Eh, kichwa cha somo kama tunasema ni kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Ngoja kwambie, naomba huu ujumbe uondoke nao ukae moyo. Kwanza unatokana na mlango wa kwanza huu mstari wa saba anaposema ni ni ni, 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 ni nukumu maneno haya ndipo yatoa kwenye eh, sehemu moja tu lakini na sehemu nyingine tutafika huko baadaye eh, mstari wa saba eh, mithari moja saba anasema kumcha bwana ndio chanzo cha maarifa bali wapumbavu naona akishataja maarifa na hekima na nini anataja na kimecha eh kusema ukikosa hiki unakuwa akili eh bali wapumbavu udharau hekima na adabu mstari kama huu unawaudhi watu kwamba ah ni, ni katika Mungu tu ni katika Kristo ni katika Biblia naweza nikapata hekima naweza nikapata hekima chuo kikuu tupate hekima ya dunia lakini hutapata hekima ya Mungu hata siku moja eh kabisa eh lakini anaongelea na upumbavu leo hii wasomi wa dunia hii wakijiangalia wanadhani ni uwe na hekima kweli kweli na ufahamu kweli kweli lakini mbele za Mungu Mungu anaangalia naona wakati wengi walio wengi ni wapumbavu Una hoteli msomi lime limeso. Hebu tuchukulia mtu kama Elton John. Elton John ni mwanamuziki, msomi vile vile. Nafikiri ni doctor, hawa na cheo gani kitu cha juu wa Uingereza. Eh, ni mtu maarufu. Yaani alikuwa na nadhani alikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya nyumba ya Malkia. Sasa hivi ni mfalme sasa. Akaingia na kutoka sana yote kwa sababu maarufu wake. Kisha ndio wanawapa uwaru, maarufu pia wale wakuu wa dini na wa dunia. Eh, wanapewa na lakini ni lishoga lina mme Alafu lina ujuzi naweza kaitwa likaenda kama kushauri watu kuongea hekima lakini mbele za Mungu naona ni mpumbavu kabisa. Eh. Na niko pamoja na. Kwa hiyo twende katika zile hoja sasa. Nafikiri utangulizi huu. Eh. Eh, u, ikitabu cha Mithali bado niko nitamani niwe na utangulizi muda mrefu. Ikitabu cha Mithali sehemu kubwa tutaona okay, twende twende tu tutali tutalikuta tukuta kwamba eh, ni neno Mungu aliyotupa wanadamu kupitia kwa hekima aliyompa mwana wa Daudi mfame Seleman mwana wa Daudi. Eh. Ukisoma kwenye Biblia vifungu vinamo muhusu Seleman hasa kwenye vitabu vya hasa kitabu cha wafalme wa kwanza kinapoanzia hapa. Ni mpaka mlango wa kumi hivi. Eh, lakini hasa mlango wa 4 wa 3 na 4. Mungu alimtokea Seleman Biblia inasema akampa hekima iliyopita ya wanadamu wote na kwa sababu kwame yomba wewe kwambie tugundua kwamba hekima inaomba kimuomba Mungu hekima ukaenenda katika hiyo unahekimika utaiongoza familia yako katika hekima utaongoza watoto wako Mungu atakao kukupa leo kukupa katika hekima eh kwa sababu Mungu ndo mwenye kutoa hivyo vitu eh wewe kwambie kuna vitu ambavyo dunia inaweza kavitoa kuna vitu ambavyo eh elimu inaweza kavitoa kuna vitu ambavyo maprofesa watakupa lakini kuna vitu ambavyo ni, ni vya Mungu peke yake watakupa hekima dunia watakupa unaweza kupata hata utajiri eh ndio unaweza kuzaliwa katika familia masikini kabisa ya kutupa ukazaliwa katika majivu ukaenda kwenye mavio kwa graduate na degree zako masters hii degree bachelor's hii phd ukajikuta utajiri utaupata 
unaweza usiwe labda tajiri namba moja lakini mahitaji yako makubwa ya msingi utayapata tofauti na ndugu zako ambao wamewaacha ndani ya ya ule uchafu wa duniani wa, 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 wa maskini wa dunia lakini haina garanti kwamba utapata hekima ya kimungu katika hii ndani na hewa hoja ya kwanza inasema neno la Mungu ni chanzo cha maarifa na ufahamu na hekima vitu vyote hivyo vinavyohusu eh kumlingana Mungu Mungu anambie eh neno hekima kwa sababu imetajwa sana kwenye Biblia na maneno kama hayo ni vigumu sana kuma kulifafanua ndani ya mstari. Ndio sawa nimesema nimeamua nilitengee masomo ya mfululizo. Eh. Lakini eh em 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 mstari. Tuanzie mstari wa kwanza nasema hivi. Mithali za Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Tunaona kwamba anayetoa ni Sulemani na sio kwamba anatoa kwa haki zake, alipewa na Mungu. Kwa hiyo kwambie, usitegemee kwamba Mungu atakuja umusikie kwa angani yuko anatangaza vitu hapana anawapa kina Musa anawapa kina Paulo anawapa kina Yohana Mbatizaji anawapa kina Ibrahimu anawapa kina Selemani alafu Mungu anaongoza wanaandika alafu lile neno Mungu anathibitisha katika maisha ya watu wake eh kwa hiyo hii neno limetoka kwa Mungu kupitia kwa mfalme eh Selemani mfalme wa Israeli hoja msema pia anasema kujua hekima na adabu kwa hiyo tunaangalia hoja ya ndogo ndani ya kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa ambayo ndio somo kubwa lakini naangalia mistari tisa ya kwanza ambayo ni mingi inaongelea habari za neno la Mungu kuwa kimsingi kichwa chanzo cha kuwa na hekima maana yake ni nini usitegemee kwamba labda kuwa na hekima ndio kwa leo hii watu wenye pesa nyingi sana e, mtu kama Diamond leo anachukua hekima ni nini ni mtu ambaye watu wanajilingani wana, wana, wana mtafuta wanataka kuwa karibu naye wanataka kusikia maneno yake kusikia mafundisho yake kufundisha kusikia nyimbo zake kufanya nini leo hii mtu kama yule anataka kusidani kama hata shule alimeenda hiyo lakini tu kwa sababu na hela na umaarufu anachukua kama ni mtu mwenye hekima ya dunia hii sicho Mungu anachoongelea hekima ya dunia hii haiji kwa jinsi hiyo inatoka kwa Mungu inatoka katika neno lake eh hey. anasema mstari wa pili anasema kujua hekima na lengo la hili neno le la neno la kitabu hiki lakini na neno hiki eh anasema ni kujua hekima na adabu naona maneno yale yale lengo kwa hiyo tunakapo tunifunza kitabu cha mithali tutakuwa hasa tunalenga kujifunza hekima na adabu ni nini adabu ni nini maneno kama hayo hayana tofauti adabu ni kuenenda au kuenda katika njia sahihi eh ya kuheshimu wanaotakiwa kuheshimiwa kuwa na adabu kuwa na adabu ya muda ana e, kushika muda vizuri kutunza muda vizuri kuenenda kwa utaratibu huo adabu ni kuenenda kwa utaratibu hebu ni, niambie leo hii unaweza kukutana na wafanyakazi wa serikali wanaingia nyumbani awe ni mke awe ni mme wanaingia nyumbani saa tatu usiku o, au saa tano bila hata sababu ya msingi hiyo unaweza kaimea kwa ni mtu anaendea kwa anaenda kwa jinsi ya adabu hiyo hapana anataka mfano mmoja ndio dunia ndio jamii ya Kristo oh, adabu adabu ya muda adabu ya kan, ya maneno yetu ya unge adabu ya kazi eh kuwa na adabu ya kazi eh kuwa na nidhamu eh ndio maneno haya anasema lengo la kitabu neno la maneno haya Mungu ametupa kujua hekima na adabu kutambua maneno ya ufahamu kwa lugha nyingine kutambua maneno ya ufahamu ni kutambua maneno yenye kutuongoza katika vitu vizuri. Eh. E, ufahamu ni vitu vinavyotujenga. Eh, kujua maneno ya ufahamu na wakati mwingine maneno ya ufahamu hayaji kirahisi rahisi, yanakuwa ni mafumbo. Eh. Maneno ya ufahamu eh hayaji kirahisi rahisi. Eh, anasema kufundishwa matendo ya busara mpaka sasa tumeshisikia maneno gani hekima adabu ambayo tumelinganisha na nidhamu busara eh busara ni sawa na hekima tukija kufundisha tulishasema ni somo la kujifunza ni hayo hayo lakini mara nyingine ni nini tofauti tu ya uwe, ya, ya namna yanavyotenda kazi kwa mfano hekima ni jumla ya kuenenda katika njia ipasayo eh kujibu inavyostahili kunena inavyostahili 
kuwajibika inavyostahili vile vile na kujikinga na dhambi mtu anayetembea anayetembea katika dhambi mlevi mzinifu mwasherati mchafu huyo huwezi kumuingiza katika kundi hata kama anajua kuongea vizuri mbele za Mungu anaweza kawa anaonekana na hikima ya dunia lakini mbele za Mungu anakuwa na hiki lakini busara mara nyingi busara ni kuamua mambo magumu eh, kwa kutumia hikima eh ana busara yani unakutana na kwa mfano Selemani alikuwa na busara aliletewa mfano aliletewa wanawake walikuja wanawake wawili waliokuwa kimsingi mamalaya fra maraya bibi imetumia neno wana watoto waliowazaa katika umalaya wao sasa njaa imewapiga wakakubaliana kwamba wa, wale watoto wao ilikuwa kawaida wakati huo njaa ziko kwa zikapiga wale watoto wao sasa yule mmoja akajitanga akatangulia aka wakamchinja aka, aka mtoto yimo kwenye biblia sina muda kufua nenda kazomi kitabu cha cha cha, cha wafalme wa kwanza eh na 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 kitabu cha um, cha e, nyakati wa pili kinapoanzia pale ni habari za semani ziko pale sasa anatumia busara aliyopewa na Mungu ambayo ndio sehemu ya hekima ni maamuzi ya busara yaletokana na, na hekima pana ya aliyoipata kutoka kwa Mungu na tumeona chanzo cha hekima ni kutoka kwa Mungu na tunasema hekima inaomba mombe Mungu hekima takupa Mungu nipe hekima nipe niongoze katika njia za kupendezana eh kwa so, Mungu ndio mwenye ufahamu wa yaliyo mema yote By the way uten uovu hauwezi kukazaa hekima. Eh. Sasa akaletewa pale mmoja akaamsha ame, amekula alafu alimaliza kula yule wa kwanza. Okay, hiyo ni hiyo ni nimelinganisha ni, 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 kidogo sorry. Ni, ni, ni rekebisho kidogo. Yeye aliletewa walikuwa wa, wa, mama live hivyo. Hawakuwa amemla. Hao e, hawakuwa kula. Wakula ni wakati wa waelisha. Eh. Lakini hao wawili walichokifanya wanawake wawili walikuwa analala pamoja hawakuwa na nyumba zao ni wale ambao wako kijiweni huyu anaenda na wakota mtoto wake huku na wakota mtoto wake huku wanakutana kwenye kijumba cha pamoja eh wanadanga eh sasa mmoja kaenda kalalia mtoto wake wakati anamnyonyesha hivyo vifaa vya namna vinawapata watoto wadogo wengi anamnyonyesha ile titi likamziba akafa alipokufa Kusema wamelala kwenye kitanda kimoja na vitoto vyao wako pamoja mmoja aliyefiwa haraka haraka akagundua akachukua yule mtoto mzima akamweka kwake yule aliyekufa akamweka upande wa yule yule anaamka mwenye mtoto mzima anakuta ana kitoto kimekufa hakuna cha DNA hakuna ushahidi ni watu wachafu wachafu hawana hakuna hata naye wajua anajificha ficha uweze kusema ah huyu tunamjua na mtoto wake ni kujificha ficha mtoto hawamjui watu tani nana nani elewa eh kwa mwenye biblia nenda kasome sasa seremani kwa busara zake hekima ambayo ndio busara maamuzi ya busara ya kuchanganua mambo magumu hayaji hivi hivi ametoka kwa Mungu aka akawauliza akasema mimi wako mzima ndo wako na mwingine akasema mzima na wako ni maana akaona ni neema ya Mungu kaja hekima ya Mungu busara akawaambia mimi nileteni panga nite panga eh niteni sime nzuri kabisa ile ya, ya kukata Eh, niletee huyu mtoto mzima kwa sababu watu kujua ni wa huyu tutamgawa katikati kila mtu achukue nusu kwa nusu yani ndio njia ya pekee niliyo nayo haya ile anachukua upanga anataka kuanza kukata vizuri nafikiri alikuwa anamtumisha la kata kata katikati kabisa ingiza katikati ya miguu kata mpaka kichwani yule mama mwenye mtoto mwenyewe akasema naomba huyu mtoto mpe yule pale mimi nipe huyu aliyekufa Eh huyu aliyekufa ndo wako huyu mwache mzimkate ni wa yule. Sema maana akasema eh ndio hivyo eh achukua mtoto mzima mpe huyu. Aliyeogopa mtoto wake mtoto asikatwe ndio mama yake ndio mwenye uchungu na huyu mtoto. Yule mwingine akasema ndio sawa akatwe tu. Nataka nusu na yapate nusu usara. Hizo ndio usara hiyo mfano wa usara. Eh Hai mambo ya tutayakuta utakuta watu wanashindana utakuta hata watoto wako wanagombana utakuta hata ndugu wanagombana lakini kama una hekima na utajua mchokozi ni yule eh twende mbele msari wana anasema kuwapa wajinga uelevu na kijana maarifa na hadhari mstari wa kuwapa wajinga uelevu ufahamu eh na na kijana maarifa na hadhari. Anachokisema hapa, mtu anapokuwa bado yuko akiwa kijana, 
hana maarifa hana na hadhari hachukui tahadhari eh wewe waambie ukikutana na boda boda anapita pale kwenye kona analala katikati ya magari sawa usifikiri ni kwa sababu tu ni boda boda ni kwa sababu hana hadhari eh ni kwa sababu ni kijana huyo boda boda huyo huyo ukimpa hiyo boda boda na miaka 35 40 hata fanya hivi ana na nielewe eh ukikutana na binti wa miaka 18 yuko kijiweni saa 4 usiku hajui kama anaweza kabako anaweza kauawa anaweza kafanywa nini ni kwa sababu tu ya ujinga wa ujanani unasema lazima watoto wenu we, ili neno liwape hadhari tahadhari Sara watano ili kusudi mwenye hekima asikie na kuonge sio ajaka asema mwenye hekima aweze kusikia na kuongezewa elimu na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia anasema lengo la hiki kitabu lengo la huu mlango lengo la mesari za Sulemani alizo alizopewa na Mungu na hekima ni ili kusudi mwenye aliye tayari kujifunza ajifunze mwenye hekima aweze kujifunza Eh, ili kusudi aongezewe hekima wewe waamini leo hii wa Kristo katika miji kanisa kanisa yao basi katika makanisa kanisa yao hii hekima ya kuweza kuongezewa maarifa na Mungu hawana na hawayataki hawa eh Biblia inasema sehemu nyingine inasema eh, wajinga huyakataa maarifa eh ndio Niambie kama kama watu wanaenda makanisari kwenda wakienda kupewa stori e, nyimbo na kuruka ruka masaa mawili matatu alafu ikitokea akaja kwenye kanisa kama hili tunapohubiri neno la Mungu mstari kwa mstari Biblia kwa Biblia tukalinganisha kila kitu kwa nguvu ya Mungu kwa nguvu ya neno la Mungu alafu akachukizwa na hayo akataka kwenda kudanganywa na, na yale maneno ya uongo na kusukuma na kupigwa mieleka na kunyanyagishwa na vyote vile sio lazima ukanyanyishwe maji hata kwenye kanisa ambao kanyanyage maji ni yale yake hiyo ni kukosa hekima kukosa eh, hekima uzae hekima zaidi eh ili kusudi uweze kuhusiwa ku, kusoma degree lazima uwe una elimu ya form 6 Yaani yani, yani kimoja kinazaa kingine. Ungesema kwamba huyu si tayari anayo. Wewe atuwape wale ambao hawana ndio tuwapeleke. Tunasema hapana. Lazima kwanza wanakupa wewe mwenye nacho anaongezewa. Ukiona kaima kidogo, hekima kidogo lakini Mungu mwana kuongezea hekima zaidi. Ukiona mtu neno la Mungu linamuudhi hataki kusikia neno la Mungu, hataki kusikia maneno kama haya maneno yanasema sio maneno ya mwanadamu, sio maneno ya kwangu. Ukasikia na mchukizo, ukasikia na haya pe anataka tu story na uongo ujue ni kwa sababu amekosa hekima ya kuweza kupokea hekima zaidi. Nani huko pamoja? Eh. Msari wa sita. Anasema kufahamu misali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Hapa anaongelea uwezo wa kungamua mambo <coughs> ya siri. Wewe waambie leo hii leo hii tuseme ukweli. Sawa sio kwamba kila wakati wakutana vitu vya asili. Vitu vyenye kuhitaji ufumbuzi wa mambo magumu. Kufumbua mambo magumu. Lakini tunahitaji na hicho kipawa. Tunahitaji wewe ufahamu hiyo hekima kuweza kungamua mambo mengi magumu yaliyoko mbele zetu. Tukianzia tuna vitu rahisi unaweza kukutana na mtu mtu akakupa akakupa maneno fulani ukayapokea unaweza kukutana na mtu mtu akaanza kukupa sifa nzuri wewe mtu uchukulie labda ni binti eh wewe dada umependeza sijui na nini alafu mbona unafanana na mdogo wako fulani fulani nini wewe ukafikiri yuko anakusifia kumbe nyuma yake yuko anataka akufanyie kitu kibaya wewe unachukulia kama ni mtu mwema eh wewe kaka wewe mzuri handsome say you have to gani woka ukaanza kusema na kio utachukua kweli hiyo kweli ni handsome eh kweli kumbe sio hilo kwa sababu eh em em ngoja ulize eva aliposhambuliwa na lile joke kwenye bustani ya eden pale aliambiwa maneno 
aliweza kumngamua chochote alikosa hekima na ufahamu eh ndivyo wa Kristo wa leo tuko hivyo wako hivyo ni rahisi kudanganyika sasa hapa tunaongelea mambo ya kila siku maisha ya kila siku unaweza leo hii watu wanaibiwaje kiraisi rahisi mtaani anakuja wewe ashe hebu subiri kidogo hebu ni, ni samani nipe na kumbuka kuna mtu uko nyuma yuko anakuchomoa kitu kwenye begi nipe nini kwa sababu tu ya kukosa maarifa eh unashindwa kungamua mambo wewe kwambi mambo mengine sio kusema kwamba ni nguvu zetu ni yule roho wa Mungu anayekuwa pamoja nasi anayeona yasiyoonekana anayetushutua katika mazingira ambayo hatuwezi kushtuka sisi wenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kusema hapa hapa tunayajua ndio tunajua na kana lakini wakati mwingine Biblia inasema roho wa Mungu atayo, atawajulisha mambo yote. Eh, unakuta mengine ni ni, ni hebu tuchukulie. Tuchukulie, tuchukulie kwa mfano ulimwengu wa tunaoishi wa, wa simu na kompyuta. Tuchukulie simu ambayo watu wengi wanazo. Ukisa ukisahau kila kitu unaweza ukaiuliza simu ikakwambia ndio sio hebu tumfanye roho mtakatifu wa Mungu kuwa ndio kama mfano wa simu yetu katika masuala ya kiroho yani anakuwa yuko pamoja nawe kila kilichofumbwa kile kilicho kigumu kukungamoa anakwambia jibu ni hili njia ni hii unafika mimi wewe nikwambie nimekuwa sio kama najisifia mimi nisifia kwa sababu sina uwezo wa kujisifia kwanza ni nani lakini kuna mambo ambayo nimekuwa ninaenenda ninaenenda nafika sehemu fulani na nikukuta sijui vizuri wakati mwingine nikikumbuka na mara nyingi nafanya hivyo. Namuuliza Mungu Mungu naomba niambie nipite njia ipi. Nifanye ipi ni nende vipi katika hali kama hii. Niamue lipi. Eh. Lakini wakati mwingine tunapotembea na Mungu kwa muda mrefu, inaweza kufika sehemu fulani hata kabla hu, tuliona kwenye kitabu cha Isaya. Anasema kwenye mlango wa 63 tuko tunafunga funga kitabu cha Isaya. Anasema kabla hawajaomba nitakuwa nimeshajibu, kabla hawajasema nitakuwa nimeshasikia. Tunatakiwa tufike sehemu fulani tumlingane Mungu inafika sehemu fulani hata kabla hujaanza kuomba na kufanya magoti Mungu ni onyeshe njia nichague ipi nipite ipi e, Mungu tayari anakuwa ashakuamulia njia hiyo sahihi kwa sababu mko naye kwa muda mrefu e, roho mtakatifu awe awe ndo simu yangu na simu yako ndugu yangu ni vitu rahisi e, ni vitu rahisi kwa sababu mambo nikitoka hapa mtaka niuza okay hebu niambie namba yako ya Anida. Kwa kweli nimejaribu kuishika kichwani zile namba ni nyingi. Eh naweza najua ni zile najua zile namba eh saba za kwanza. Nne za mwaka wa kuzaliwa, mbili za mwezi, mbili za tarehe. Zile zinaofuata mpaka zile nyingi lakini unaiuliza tu simu kinki kinki jibu liko. Unajiandika. Wewe kwambie tufike sehemu fulani tukitaka kukumbushwa haya mambo magumu kama haya mafumbo haya mambo sio yaweza roho wa Mungu yuko awe karibu na sisi atuambie njia unayopitia ni hii eh fumbo liko hapa mtego huko hapa hii dunia ina mitego mingi <coughs> eh eh mstari wa saba ndio uliozaa kichwa cha somo la leo kumcha bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu udha kudharau hekima na adabu. Mungu anikwambia hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Haya yote kwa nasema adabu, hekima, umenendo, utaratibu. Hivyo vitu vyote haviji Mungu havitoi kama hatuko katika hali ya kumcha na kumtii. Eh. Kwa lugha ya King James anatumia neno anasema the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The ch- knowledge kujua mambo Yaani tunajua mambo Mungu anafungua ufahamu wa mambo yetu wa kichwa chetu na fahamu zetu pale tunapokuwa tuna tabia ya kumpendeza Mungu ya kumcha Mungu na kuhofu dhidi ya njia alizozizuia tukaziogopa Lakini mlevi ni wewe msengenyaji ni wewe mtoa maneno ya ya matani ya machafu machafu ni wewe mitandaoni ni wewe kila kitu ni wewe alafu niambie kwamba Mungu anakupa hekima na neema kweli unasema hapana utabaki pale unaweza kupata vieti ukapata degree ukapata ma PhD unaweza ukawa na professor unaweza ukawa na vyeo unaweza ukawa na hata na, na degree za kununua ukaitwa doctor fulani wakati hujaukada sana wako wengi Tanzania hii 
utazipata lakini hekima ya Mungu haitakuja na ngoe nilisoma kwambie haya maneno Mungu ni mwenye rehema sana Mungu Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema tusema kweli kwa mwingine tunaongea bila kumuelewa vizuri inawezekana wakati mwingine tusikae kwenye kanisa lenye kuhubiri Biblia kwa sehemu fulani ambapo hakuna neno la Mungu hakuna nini lakini ile tabia ya kuhofu Mungu wewe kwambie Mungu ameandika sheria zake katika mioyo yetu huhitaji kukaa kwenye kanisa ukahubiriwa sana japo utaongezewa ufahamu wa haya mambo kwambie kwamba uzinifu ni, ni dhambi na Mungu Mungu kwambie kwamba washirati ni, ni uchafu na Mungu Mungu e, taraka ni vitu vinavyoudhi Mungu huhitaji kukaa Mungu yani viko tu ndani ya moyo wewe we, ulishaenda kanisani hujaenda wewe unaenda popote pale kwenye ibada zote zile. Eh, mtu anayenenda katika hali hiyo, akamcha Mungu hata kama hajakaa katika ibada. Hajakaa katika mahubiri, Mungu ana uwezo wa kumuinua katika hekima na ufahamu bila hata kukaa kwenye ibada. Kitu atakachokikosa ni nini? Atakosa uokovu. Na uokovu hauna nafasi hapa duniani by the way. Hata anaanza sana, eh, umeokoka hujaokoka hapa duniani kazi yake haina sio sio kitu muhimu sana. Ngoe kwambie ukiwa na visa ya kusafiri kwenda nchi yote ile. Sio unaenda Urusi, sio unaenda Denmark, sio unaenda Scandinavia, sio unaenda wapi huko? Na maeneo haya maka Scandinavia ni mataifa kadhaa. Eh, Ulaya, Marekani wapo watu wanapoenda. Ile visa haina kazi, inaanza kuwa na kazi ukishafika kule inakufanya uliko uli, uli kati wa visa, si ndio? Wokovu ni kitu ambacho unafanya kazi kwenye uzima wa milele. Tunapokuwa hapa duniani uokovu kama uokovu peke yake hautufanyi kitu chochote cha tofauti. Eh, ha, lakini kumcha Mungu, hofu ya Mungu, kutembea katika njia zimpendezaza wa Mungu, mambo kama hayo ndiyo yanayotuleta karibu na Mungu katika ulimwengu huu tunaoishi. Ndio sababu leo hii unaweza utakubaliana na mimi. Kubaliana na mimi kabisa, hebu tumia muda wa dakika moja kutafakari haya. Unaweza kukutana na mtu hajawahi wala sio hana hata Biblia. Hajawahi kuwa na Biblia. Hajawahi kuwa na Biblia, haisomi, haendi kanisani, afanye nini? Lakini ukamkuta labda ni mtu ambaye sio mlevi, ana, ana, ana hofu ya Mungu katika kukulewa. Anajirinda na vitu kama uasherati, uchafu. E, ana, ana kanuni fulani za za fulani za utakatifu wake ambao unatokana na sheria ya Mungu ndani ya moyo wake. Ana hofu ya Mungu. E, ni mwema anawasaidia watu na anawaheshimu watu anafanya nini unamkuta hekima yake iko juu kuliko wale wachungaji wanaokaa wanakwambia wanasoma biblia kila siku alafu hana chochote hana hekima yoyote kwa nini unaweza kama huyu unamkuta anamcha Mungu kwa jinsi tu ya zile sheria za Mungu katika moyo wake huyu anajua neno la Mungu anafanya nini lakini hamchi Mungu hamtii Mungu anakosa hekima Ndiyo sio. By the way, tutakuja kuona pia kwamba hekima huja na umri. Eh. Msali wa nane, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilimba cha neema kichwani pako na mkufu shingoni mwako. Eh, unaona kwamba bado Mungu anasisitiza haya mambo ya eh, ya yanalenga sana watu wote ndio. Wote. Ni zaidi sana vitu vingi vyema kujengwa utotoni. Eh, vitu vyema. Yaani tuchukulie kwa mfano bidii ya kazi. Mtu hawezi kujifunza kuwa na bidii mchapa kazi uzeeni ukubwani. Ah. Na hekima na hivi vitu vyote vinajengwa. Ndio anasema mwanangu mwanangu. Na huko mwanza alikuwa anasema kuwa kumpa kijana, kumpa maneno haya yanatuangalia wote. By the way, mbele za Mungu mzee wa miaka 80, 85 ni kijana tu mbele za Mungu. Hata kimahesabu Mungu umri wake hauhesabiki. Eh, kwa hiyo katika vipimo vya binadamu tutamwangalia kijana, linamwangalia kijana sana na tunataka vijana wasikilize hekima. Lakini katika vipimo vya kimungu Mungu atasema mkubwa na mdogo wote ni neno ni lao. Linawaangalia wote. Eh. Mtende katika hoja ya pili bado na mambo mengi sijamaliza mstari wa ku... kwa hiyo hoja kwanza umeona nini ni habari za kwamba ni katika kichwa cha Mungu katika kum... kichwa cha Mungu ni nini 
sio kuwa na Biblia sio kufanya nini ni, ni, ni kutii zile sheria za Mungu hasa yale mambo yanayo yaliyomo katika amri za Mungu alizoeleka katika mioyo wa wanadamu uwezi we u, u, e, kusingizia kudanga ya danga kwa kwa tabia za uongo hasa uwezi zikamruzo mtu mongo atakosa hekima eh sikuwa nimenitaja hii uchafu wote huu hoja ya pili <coughs> inaanzia katika mstari ule wa wa kumi inakuja kitu kingine kinachoondoa hekima kitu kingine kilicho kinyume na mbali mbali na kutokumcha Mungu na nini na nini kuweza kuzishika amri za Mungu maelekezo ya Mungu ambayo Mungu ameanika ndani hivi unahitaji kukaa kwenye kanisa kwa sana kujua kwamba kuua ni, ni kosa wewe kwambie hata wanyama wanajua kabisa kwamba akimuua mnyama mwingine anakimbia anajificha Mungu aviandika ndani ya hata haya hawaya hayawani. Kwa kuna zile dhambi ambazo ziko ndani ya vifua vyetu mioyo yetu Mungu aweka tunapoyashika Mungu anatuongezea kimbia lakini haitoshi kuna vitu vingine vinatakiwa vifanyike zaidi ya hivi lakini ndio chanzo inaanzia pale aishi pale na 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 mstari wa kumi eh, kuendelea mpaka mstari ule wa kumi na, na tisa tutaona eh, ni habari za tamaa eh huko nyuma ilikuwa ni ni kutokumcha Mungu kutokutia heshima ya amri za Mungu na sio lazima zile kama zile wanipa kwenye biblia ile ilikuwa ni kama ufupisho tu amri za Mungu ni pana sana eh amri za Mungu ni pana sana eh ya pili ni tamaa ya mali inasema tamaa ya mali hupelekea maangamizi wewe kwambie hekima miongoni mwa vitu inavyotupa ni kutuokoa na vitu vibaya na vitu vya unaomba muangalie huku msangalie pembeni unataka tusimame hapa tushia hapa eh tamaa ya mali hupelekea maangamizi sasa wa 10 mpaka wa 19 Emsome kusanzia msema kwa. Okay, kwa nini anaingiza tamaa? Wewe kwambie, unaweza ukawa ni mcha Mungu, hudanganyi, kufanya washirati ufanye nini? Lakini ukiwa mtu aliyejawa na tamaa, kwa nini tabia wanadamu wengi? Wanadamu wamejawa na tamaa. Mungu utasema sina tamaa sina lakini ni kiwango kikubwa cha wanadamu na hasa jinsi muda unavyopita na hasa tunavyoishi katika maisha ya mjini mjini. Tamaa za mjini ni nyingi. Kwa hiyo mjini kuna tamaa zake na zipo siwezi nikasema kwamba sehemu moja ina ina tamaa nyingine haina lakini maisha ya mjini yanachochea tamaa sana kuangalia sana tv ukaona vitu vinavyopita pale ukatembelea sehemu ambazo hupawezi em toka hapa pita maneno kama mema city angalia vitu vilivyo pale unakuta tv ya milioni tano karibu milioni moja mtu akijina taionea sana kwa hiyo ile tamaa yake sasa tuko tunaangalia habari za tamaa ya mali kupelekea maangamizi mstari wa 10 anasema hivi Mwanangu wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali ameanza na dhambi kwa ujumla yake lakini ata, ata, ataangalia zaidi tamaa eh anasema wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu tumote asiye na hatia bila sababu tuameze hai kama kuzimu na, wazi, na wazima kama wao washukao shimoni tutapata mali yote ya thamani tutazijaza nyumba zetu mateka wewe utashirikiana nasi tutakuwa na vitu vyote ya shirika unaona kwamba ni katika ni katika kufanya uhalifu kwa lengo la kujipatia vitu mali mungu mimi uhalifu ulio mwingi unaofanyika una uhusiano na tamaa mtu anaenda ana wanamkamata mtu labda wanamnyang'anya gari wanamfanyia uhalifu wana namna hiyo wanamnyang'anya maboda boda ma tv ma mambo vifaa mbali mbali vyote vile vyote ni habari ya tamaa eh yule mtu namkuta chakula nacho kama ni ugali anaweza kala au wale anaweza kala lakini anataka aongeze tamaa jua tamaa eh kuridhika na utaua biblia inasema jamani ndugu zangu mnaona sika kutokea mbali na na, na ninyi naona mjapenda kusikia wewe unaambia wa mbali tabia ya kuridhika kuridhika sio kukaa chini ukasema basi imetosha bana inaweza nikala na ah, fanya kazi kwa bidii kana kwamba hutakufa milele lakini kuridhika kana kwamba kuna upungufu na kichochote lakini bidii eh 
fanya kazi vikizidi utamwachia urithi mtoto wako utamwachia utamwezesha na mtu mwingine mwenye mahitaji eh lakini kule kulifika na tuliko nacho bila kuacha kufanya bidii kwa sababu kwanza kufanya kazi ni tabia ya kimungu kulifika sio kutofanya kazi kulifika sio kuamka ukiwa umenyosha miguu sebreni no kulifika ni kuto kutaka vile tusivyokuwa navyo wakati mwingine kuto kutaka vile vitu ambavyo hatuna mahitaji nazo leo hii unaweza kukuta mtu ana simu tatu ndio sio E, na bado ana uwezo wa kutoa mwili wake ili kusuda apewe na simu ya nne. Ah, ipo haipo. Ipo. Wangapi? Chungile kitu kimoja kimoja cha mtu mmoja mmoja. Unajua vitu vya hatari kama ambavyo ndivyo vimejaa kwenye mili ya wanadamu. Mtanaza kawa na nywele zake nzuri kabisa Mungu amempa, ana kamaa yuko tayari afanye kila cha uchafu aweze kununua marasta ya mtu aliyekufa ajifunge na wewe anamwambia mimi ni mwanaume yale marasta naweza kaongea kwa niaba ya wanaume walio wengi sio yanayo hakuna mwanaume aliyevutia na zile rasta anaweza kaivutia siku moja tu aki, akitaka kujua kwamba akiona umezivaa anajua kwamba huyu amekaa kimara ya mara lakini kama angetaka awe ndo mke wa ndoa awe nini hata pendezwe na, na rasta moja hapo katika siku nimetoboa asili eh sasa wako na tano nasema hivi. Kwa hiyo utamaa. Anasema wewe e, tutapata mali msari wa 13 tutapata mali yote ya thamani. Tutavijaza nyumba zetu. E, nyumba zetu mateka. Taji e, mdo maisha hicho. Msari wa 10 na Kwa hiyo na e, ukisoma kuanzia mstari tuanzie mstari wa 15 Uh, na kuendelea mpaka 19 hapana nitaenda haraka hapa. Nasema hivi, mwanangu usiende njia pamoja nao. Mungu anasema ujitenge na wale watu. Tabia, jamani ukishaona mtu mwenye asili ya kujalijali vitu vitu sana. Mimi nikiona mtu anayejali kufanya kazi nitaungana naye. Na nitamwomba mtoto wangu ambatane naye. Mwenye bidii ama lakini mwenye kutaka vitu nitamtenga. Eh, yeah. mwanangu usiende njia pamoja nao. Uzue mguu wako, usiende katika mapito yao. Anasema jitenge hata kama ni kushiriki, yani kama kuongozana nao tu njiani. Hiyo ni lugha ya picha. Lakini kuwa na nia moja muende nendo moja. Eh, msana kwanza. Maana miguu yao huenda mbio maovuni na huenda haraka ili kumwaga na lazima hawa watu hawachelewi. Ha, ha, ha eh, hawachelewi. Watu wanaweza katoka hapa ningeza natamani nifafanue vya kutosha. Anaweza katoka hapa amerara Dar es Salaam au giza limemkuta Dar es Salaam akavunja nyumba Morogoro eh At, hutajua amefikaje huko eh au akavunja Morogoro kama giza limemkuta Morogoro lakini vitu vikarara vimefika Dar es Salaam kwa kuwa mtego hutegwa anasema msali maana miguu msali wa 17 anasema kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ya ndege yeyote na hao hujitoa damu kujiotea damu yao wenyewe hujinyemelea nafsi zao wenyewe ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali huondoa uhai wao walio nayo huondoa uhai wao walio nayo anasema kwamba ni kama ndege anaye yani kama uone mtego alafu ujipeleke mle kujitega wenyewe Eh, no unaji, unajimaliza mwenyewe. Wewe kwambie, dhambi nyingi tunazo fanya hasa zile za makusudi. Ni mitego tunayojitega wenyewe. Utegwi na mtu. Kabisa. Of course watu wana wana mkono mkubwa sana katika kutega dhambi, wata kama hawa marafiki, makundi na nini, lakini sehemu kubwa mitego mingi ni sisi wenyewe tunajitega. Hivi mtu unapoingia nyumbani saa tatu saa nne usiku Kujajitega ku hivi sasa usiku kuna usalama. Umejitega wenyewe. Na ukimuuliza mtu ulikuwa na faidi nini pale hakimu? Ni mtego tu. Simda sina muda kwenda huko. Na, na naomba ni niguse kuanzia mstari hoja ya tatu. E, kwa hiyo hoja ya kwanza tumeona ni maarifa kwamba e, inatokana na kumcha Mungu na kuenenda katika mapenzi ya Mungu. E, ya pili tukaona kwamba tamaa ni chanzo cha uharibifu na nisoma habari inagusa naweza kusema mabinti wote vijana wote wa wa wa, wa, wa Dar es Salaam wote karibu wote wote kabisa eh wote kabisa labda wachache sana wanabaki ndio unasema wewe haumo basi usiniulize ni kila mtu atapambana na nafsi yake eh hoja tatu 
inakuja eh, inasema hekima ya Mungu itakutana na mahitaji yako. Wacha nitangulia kwa kukiri kwamba iki pengele cha maandiko yanaanzia mstari wa 20 mpaka 23. Hakiko wazi kwamba Mungu hajaakiri moja kwa moja katika hii mistari kwamba eh, tukijikinga na kujitenga na tamaa za dunia na kutumia mbinu za ujanja ujanja tutajirishe kwamba Mungu atatu, atatujaza mahitaji yetu hajasema hiyo lakini nicho anachomaanisha ukisoma vizuri hapa ndiko kuingia kujua mafumba ya neno la Mungu eh, haiko wazi wazi lakini ukisoma vizuri utakuta ndio maana yake na inasoma sambamba na Biblia eh ndio tunavyo tafsiri Biblia mstari wa 20 inasema hivi Hekima ya Mungu itakutana. Yaani tukienda katika hekima ya Mungu ambayo inatuzuia uovu, wakati mwingine inatuzuia hata rushwa, tamaa na nini, bado hatutapungukiwa na chochote. Ndio nataka kusema. Mungu atakujaza ata bila kulazimika kujirisha wewe mwenyewe vyakula vya uharibifu. Eh, ndio nataka kusema. Sura ya 10 wa 20 nasema hivi. Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu. Hutoa sauti yake katika viwanja. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu mahali pa kuyaingilia malango ndani ya miji hutamka maneno yake enyi wajinga Mungu anasema mtu anapoenda kinyume na hizi kama Mungu anaitwa mjinga anasema enyi wajinga hata lini mstari ule wa 22 hata lini mtapenda ujinga na wenye dharau kupenda dharau zao wewe kwambie hivyo vitu vinaenda pamoja na dharau dharau wewe kwambie dhambi zimeshikana jamani dhambi zimeshikana utakuta mtu mwenye tamaa ya mari ndio mdharauji mkubwa sana Nenda kakutane na yule mtu ambaye unamkuta na kisi mtake amenunuliwa na huyu amekopa ame huku amefanya hivi sija amejifachika si na vingu na, 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 na minywele ya namna gani nini hebu angalia kiwango cha dharau alicho nacho ni kikubwa mna for sure eh na dhambi moja na dhambi nyingine eh ni kama magugu shambani magugu shambani ukishaona magugu ya aina hii ame subiri wiki moja utakuta magugu aina nyingine nayo ameshachanganana naye. Eh. Mstari ule wa 22 anasema enyi wajinga hata lini mtapenda ujinga mstari wa 23. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Nitawamagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Huku nyuma alikuwa ameongelea habari za tamaa na mali na nini. Akasema sasa wajinga geukeni achana na wao ujinga mimi nitawamagia roho Wewe kwambie roho ya Mungu anatuongoza katika vitu vingi anatuongoza katika utakatifu katika wokovu katika nini lakini roho ya Mungu anatuongoza pia katika shibe eh yani ni kama mbadala wa kuto kuenea katika hizi tamaa hizo kwa anasema anasema wakikuita usiende nao wala usiongozane nao kwa miguu yako siambatane nao na nini anasema mimi ndiye nitakaye kujazia wewe kwambie Mungu hawezi kukupa roho yake. Hebu niambie mtu katika Biblia ambaye alikuwa amejawa na roho ya Mungu ambaye alikuwa na njaa. Ibrahimu Shibe, si ndio? Daudi Shibe, ndio? E, Musa Shibe. Tabu walizipitia za hapa na pale lakini hazikuwa tabu za njaa. Biblia inasema nilikuwa kijana na hata sasa ni mzee na amesema Daudi akaisema na na, na Selemani sikwahi kumuona eh mwenye haki ameachwa wala mtoto wa mwenye haki akiomba chakula akiwa omba omba mimi nimeona watu ambao kwao walikuwa matajiri walikuwa na nini lakini baadaye unakuja unakuta mtoto wake au mjukuta yale ameshakuwa kuwa omba omba eh hey, nimewaona na wewe utakuwa umewaona kama umeishi miaka kadhaa kwa hiyo hicho kipengele naomba nikifunge niende kwenye kipengele cha mwisho kwa sababu bado na mistari kuanzia mstari ule wa wa 20 na hapo ni kwa nimeshia 20 na na tatu kuanzia 24 ni hoja iko msikiliza vizuri jamani nafasi hii kitabu ni kibiri kwa mara ya mwisho sitaka nikubiri tena for sure nataka na kuzunguza mstari kwenye mahubiri lakini sio mahususi kabisa kwa kuhubiri kitabu kwa hiyo ukipata nafasi kusikia mambo yasikie e, hutakao kukutana nayo tena e, ili kusudi utakutana nayo katika maisha tu ya kila siku lakini hautakao kuhubiri moyo kwa moyo. Eh, mungu anasema unajuaje najua. Hoja ya 4 inasema usipomjali Mungu naye hatakujali. Sasa hii ni kanuni iko kinyume. Bado ni yale yale. Kwa sababu ni kumcha Mungu na haja katika hekima. Eh, anasema usipojali naye anasema hata hekima sikupi. Usipojali naye nayo kupa hata hiyo shida sikupi. Eh, nichaacha kusema. Eh, ta, si, kwenye tabu zako sitakuokoa. Japo 
anaongelea kitu ambacho kiko unaweza kuona ni tofauti lakini ni kile kile umsari muungana hii sura imeungana eh eh em 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 tuanzie mstari ule wa 20 na 4 anasema hivi ni misali maarufu hii misali kama unataka kumbuka kumbuka mstari wa saba kucha bwana ndio chanzo maarifa ambao unalingana sehemu nyingi nyingine zaburia 111 moja moja, mstari wa 10 eh sehemu nyingi nyingi tu eh hata misali 9 eh, na kadhalika lakini twende kwenye mstari wa 24 mpaka 28 hii mstari maarufu sana na naomba nisome kwa pamoja ili kusudi nifanue kwa pamoja kwa sababu ya muda sina umeisha eh, anasema hivi Msalimu Ashina anasema kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa nimeonyosha mkono wangu asiangalie mtu bali mmebatilisha mme mashauri langu wala hamkutaka maonyo yangu mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu nitadhihaki hofu yenu ifikapo hofu yenu ifikapo kama tufani na msiba wenu ufikapo kama kisuli suli dhikia dhiki na taabu vitakapowafikia nipo watakaponiita lakini sitaitika watanitafuta kwa bidii wasinione hapo Mungu kakasiri kaidi. Mistari kama hii wa Kristo kabisa hawataki kuisikia. Na kama ana uwezo angepata wembe akakata. Akaondoa. Kini uwezo kakata. Ni na Mungu talikata na wembe. Dawa yao anayofanya ni kutoka kupafungua, kutoka kupasikia, kuchukizwa na naye haubiri haya hapana. Mungu anakuambia hivi, wakikataa kunisikia na mimi siwasikii. Leo hii unakuta watu wanaenda wanacheza maisha wanaishi maisha ya 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 ya, ya, ya ujinga ya kutokumjali Mungu kutokujali wakati mwingine mtu niwahi kusikia mtu akwambia eti Mkristo watu wana hivi watu bado wanaamini Biblia kitabu kina miaka bado kina miaka 2000 bado unaendea kusikiza afa na jina la Kikristo na kanisani anaenda siku nyingine una alafu akipata msiba unasikia pole ndugu yangu Mungu akubariki sana awatie awa nguvu katika taabu Mungu anasema afana kama ulikuwa utaki kusikia mashauri yangu utaki kusikia neno mashauri ya Mungu neno la Mungu Biblia. Tumani mm. ama neno nimewasomea sio naomba nisihukumiwe kwa kwa, kwa kuyasoma na kufafanua. Mm. Eh naomba kabisa mtu asikasema akachukua bifu na mimi. Hii ni mistari mizito iko humu ningeweza ni, kuininganisha na sehemu nyingine ningeweza ku sina muda. Nenda katika Yeremia mlango wa moja. Eh nenda katika kitabu cha Ngoja nitoe tu mfano. Mfano tu ni ni mfano tena katika kitabu cha Zakaria tu kwa ajili tu muone kwamba by the way sikuwa na hata haja ya kwenda huko eh Zakaria mlango wa saba Mungu anasema hivi Zakaria saba sina anasema hivi anasema msari wa 11 lakini walikataa maneno walikataa kusikiliza wakageuza wakageuza dega lao wakaziwa masikio yao ili wasisikie namu walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu watu hataki kusikia biblia ya mama yake wasije wakaisikia sheria ya maneno ya bwana na majeshi eh ikawa kwa sababu anasema ikawa kwa sababu alilia wao wasitake kusikiliza basi wao nao watalia wala mimi sitasikiliza unapata msiba baada ya kupata faraja ndani ya msiba unatokea msiba wa pili nishawe kuona Watu yuko kwenye msiba au wamesafirisha msiba wako kwenye shida kabisa wanafata msiba alafu wanafika njiani wanapata ajali ndani ya ule msiba unazaa misiba mingine. Maneno kidogo sio mepesi lakini hatuwezi kuacha kwa sababu kwa sababu au tuyafafanue kidogo kusudi tusiwaumize watu hapana tunafafanua yote tunamwaga yote. By the way sina muda wa kutosha ningefafanua zaidi. Eh. Anasema kwa sababu anasema kwa sababu hawataki kusikia sheria yangu na mimi sitasikiliza kilio chao. Eh. Yeremia amesema sana kitabu cha Yeremia sitakirejelea mnisame kwa ajili ya mtu. Msari wa 20 sasa ndipo watakaponiita 28 lakini sitaitika watanitafuta kwa bidii wasinione. Eh Mungu anasikiliza muda wote. Mungu anasema hapana kuna wakati wa, utafika unafika katika maisha ya wanadamu niliyowaita niliyowajulisha wakataa kusikia wananiita na mimi siwasikilizi. Wewe kwambie siku ya hukumu ya jehanamu watu watamuita Kristo atawaambia siwajui siku taka siku sikuwahi kuwajua kabisa bwana usuli kubiri katika tie asema sikuwajua eh tulifanya miujiza asema sikuwajua tulifufua watu hukumbuke asema sikuwajua eh nicho anachosema hiyo ni katika uzima wa ujao msari wa 20 anasema kwa kuwa walichukia maarifa walikataa biblia ngoe kwambie kuna maarifa moja tu kubwa ya Mungu 
Taarifa nyingine yote ya dunia ni madogo. Eh. Unaweza kuniambia ah ndio maarifa ya dunia ni Mungu amenipa neema ya kujua na nimekutana nayo na nimeaishi. Lakini nikiweka kwenye mizani yale maarifa ya huko duniani na haya ya Mungu haya ya Mungu yote ni nayo. Mungu kanipa. Nitakwambia haya ya Mungu yako juu kwa kila kipindi. Sio kwa kubahatisha wala kwa ah kwa macho wa, ya wazi wazi kwa wazi kabisa hata ndani ya moyo nafsi inathibitisha anaweza kwa kuwa alichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha bwana maarifa ni kumcha bwana kumcha bwana maarifa sio kule kwenda uka, uka, ukafundishwa e, ukakutanishwa na watu si wazee wa wenye maarifa na vitu gani hilo hilo ni somo jingine nitakuja kufundisha maarifa inaanza na kumcha bwana kupendezwa na maelekezo ya Mungu na zaidi sana neno la Mungu Sasa hata moja Anasema kwa, kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Mungu anasema si wa, walikataa njia zangu wakataa. Anasema waache wajitegemee. Mungu anamwambia usitusifike sehemu fulani tuka, tukaishi. Leo hii Ulaya hawa watu hawa wanaojiita mashoga haya. Mashoga yamefika sehemu fulani yamefarakana na Mungu kiasi kwamba yanaishi kwa ratiba zake zenyewe peke yake. Hawana uhusiano na Mungu wao kwa lolote. Na ndivyo wanataka dunia ifike hapo. Kwa hiyo watakula matunda yao wenyewe, watashiba mashauri yao wenyewe. Hebu mwana niulize, mtu anayeamka Jumatatu mpaka Ijumaa na ni Mkristo. Hawezi hata kaamka asubuhi akasoma neno hata mistari miwili mitatu. Hawezi hata kapiga magota kama Mungu akamshukuru Mungu jioni arudipo. Huyo mtu sana kula matunda yake mwenyewe, sana jitegemea. Eh, anajua namna ya kuhakikisha kwamba kesho nitafanya hiki, nitafanya hivi. Yaani ameshajipanga mwenyewe. Lakini ndio mbe kesho yangu na kesho yako iko mikononi mwa Kristo. Sura ya 32 anasema kwa hiyo wa 32 anasema maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Huo ni msani mzito sana. Kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Ngoja kwambie kuna watu wengi wakifanikiwa. Kidunia tu akafanikiwa wewe tafuta mtu aenda anunue kagari. Eh haraka sana anaweza kavunja ndoa kwa kupata kagari haraka sana anaweza kaacha kusalimiana na watu haraka sana ataanza kumdharau bosi wake kazini kwa kununua kagari eh anasema kufanikiwa kwao wa pumbavu ndio kuna kuwa ni chanzo cha kuangamizwa kwao msali mzito Ka- kabla hatujamomba Mungu atufanikishe tumombe Mungu mafanikio yasituangamizi Ndiyo maneno haya yanatuudhi kweli. Maneno mazuri haya. Hey, by the way, hakuna champion. Anayehubiri anajifunza. Nini maana funzo hili neno? Eh. Hey. Anayehubiriwa aliyeko aliyeko mbali yuko pote pale. Huti lazima tujue kwamba eh hey, ni wanafunzi wa Kristo. Sana 33 sema bali kila anisikilizaye atakaa salama naye atatuliwa bila kuogopa mabaya. Mnasema Ya kinyume cha yu walio kataka kumsikiliza Mungu anasema kila nisikiliza atakaa salama. Okay. Tunaweza tukapitia katika njia ngumu, tunaweza kupitia katika bonde la uvuli wa mauti, tunaweza kupitia katika nyakati za hatari, katika dhuruba za maisha, katika nini? Lakini Mungu anasema kila anayenisikiliza, wewe kwa mimi kuna msemo ni shauri kusikia na umetoa kwenye Biblia. Eh, God does not guarantee tafafanua. Ni niutumie ni hivyo usoma alafu ni kufanua kwa Kiswahili. Does not guarantee a safe Part, but guarantees a safe destination. Kwamba Mungu hawezi akakupa garanti kizo chake ni nini? Uhakika. Kwamba njia zako zote zime atazinyosha peke yake. Ah. Lakini alichokupa uhakika nacho alicho garanti ni mwisho wako njia unayo hatima unayoende. Eh. Eh. Sehemu nyingine sikumbuka kama anasema ngoja niangalie ule mstari huo mstari ni niuthibitishe kwa sikuwa nimeuandaa lakini najua kwenye Biblia maneno kama haya Mungu ametupa 30 na na Zaburi ya takwa ni 34 eh anasema hivi muangalie sana eh Zaburi ya 30 na 8 shina ta em okay sijaupata haraka sijausoma muda. Haina sema muangalie 
mtu mnyofu yule anayepita katika mapitio ya Mungu anampendeza Mungu Mwangalie huyu mtu anatafuta kwa chakula gani? Lakini anasema mwisho wake ni amani. Mungu anatupa garantia ya mwisho. Na kwa nini huku katikati hatupi garantia? Kwa sababu gani? Tunaweza tukafanikiwa tuka tukamsahau. Ndio sababu Paulo anasema ni anasema alimuomba Mungu amuondolee tabu alilokuwa nazo na na na, na mwimba uliokuwa kifuani mwake. Mungu anasema pana neema yangu inakutosha kwa sababu e uwapo dhaifu ndipo nguvu za Mungu zinapokuwa nyingi juu yako ili kusuda kufisha katika njia e, katika lengo la ufanikiwa kwa Mungu akubariki baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa ajili ya mlango huu wa kitabu cha Mithali tulichokianza mlango wa kwanza Mungu tukushukuru kutulisha neno lako jina lako litukuzwe na kuendelea kufame kwa tuna baraka zako zikamatane nasi tena jina lako tunamini yote na pokea yote amen